Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the few additional points that are given in your board book and not given in NCRT book. तो आज हम कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे जो आपकी बोर्ड की बुक में दिए हुए हैं और एनसीआरटी की बुक में नहीं दिए हुए हैं इसके साथ साथ हम उन कंसेप्ट को भी आज के लेक्चर में इंक्लूड करेंगे जो कि बोर्ड की बुक में और एनसीआरटी की बुक में अलग अलग तरीके से इनको एक्सप्लेन किया गया है तो उन कंसेप्ट को भी हम आज के लेक्चर में लेंगे जैसे महाराष्ट्र में बच्चों के साथ बड़ा एक एक प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है कि ट्वेल्थ एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग उनको प्रिपरेशन करना पड़ता है और नीट के लिए उनको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना पड़ता है बोर्ड के एग्जाम में आपका आंसर बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए यदि आप एनसीआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लिख के आ गए तो हमारे जो चेकर होते हैं वो उसे कंसीडर नहीं करते हैं तो ऐसे में एक ही कंसेप्ट को दो अलग अलग तरीके से लर्न करके रखना ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो हम कुछ आज के लेक्चर में ऐसे कंसेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे जिनका एक्सप्लेनेशन एनसीआरटी में और बोर्ड की बुक में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है एक तो उसको इंक्लूड करेंगे और इसके साथ साथ हम उन कंसेप्ट को भी इंक्लूड करेंगे जो कि बोर्ड की बुक में दिए हैं और एनसीआरटी की बुक में दिए नहीं है तो हमारा जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में न्यूरल टिश्यू के बारे में इनिशियली दिया हुआ है वो हम अपने लेक्चर्स में इनिशियल लेक्चर में डिस्कस कर लिया है इसके अलावा इसमें हमारी जो बोर्ड की पुस्तक है उसमें हाइड्रा का न्यूरल सिस्टम दिया हुआ है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं अब इसके बाद अब हम आते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के रिगार्डिंग तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में हमारे जो बोर्ड की पुस्तक है उसमें और एनसीआरटी में थोड़ा सा कुछ कुछ कंसेप्ट जो है डिफरेंट दिए हुए हैं तो हम उसे डिस्कस करेंगे जैसे हमारी बोर्ड की बुक में एक कंसेप्ट दिया हुआ है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर्स तो हम प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर को लेकर डिस्कस कर लेते हैं तो हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर के रिगार्डिंग ये हमारे बोर्ड की पुस्तक में दिया है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत अच्छी बात ये जरूरी है हम लोगों के लिए ठीक है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी दिस प्रॉपर्टी वी हैव बिन डिस्कस इन द न्यूरल टिश्यू देखो हमारे न्यूरल टिश्यू की दो बड़ी महत्वपूर्ण खासियत होती है These are number वन excitability और irritability and second product property is the conductivity. तो so, excitability और irritability का मतलब क्या होता है Excitability irritability का मतलब यह होता है कि यदि surrounding में किसी तरह का कोई भी change है तो उसकी वजह से हमारे जो nerves हैं हमारे जो nerve cells हैं वो क्या हो जाएंगे excited हो जाएंगे अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारी जो नर्व सेल होती है जनरली उस पर एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में एक आपको एक पोटेंशियल देखने को पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा हमारा जो एक्सो प्ला जो हमारा एक्सो एक्सोन है उसके आउटर साइड में मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में आपको सोडियम आयन ज्यादा देखने को मिलेगा और इंट्रा सेलुलर फ्लूड में आपको पोटेशियम आयन ज्यादा देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद पोटेशियम आयन आपको इंट्रा सेलुलर फ्लूड में फ्लूड के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आयन देखने को मिलेंगे तो इस तरह से क्या होता है कि पूरे के पूरे एक्सोन के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है और इसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस सेवेंटी मिली होती है तो ये तो एक हमारा नॉर्मल एक स्टेडी स्टेट की कंडीशन है जैसे ही सडनली कोई चेंजेस होता है तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर का ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ये फॉल हो जाता है और यहां पर एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है इन फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस की तरह क्रिएट होता है 
और वो डिस्टर्बेंस जो होता है वो एंटायर नर्व सेल के अंदर क्या होता है ट्रेवल करता है याद कीजिए हमने जैसे फिजिक्स में मैकेनिकल व्यू के बारे में पढ़ा है कि यहां पर भी क्या हो रहा है मैकेनिकल व्यू में क्या होता है मैकेनिकल व्यू में एक डिस्टर्बेंस होता है और वो डिस्टर्बेंस क्या होता है मीडियम में ट्रेवल करता है जैसे हमने एक पत्थर किसी पॉन्ड के अंदर फेंक दिया तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा इन फॉर्म ऑफ द वेव वो डिस्टर्बेंस के फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल होती हुई जाएगी ठीक है तो ये जो प्रॉपर्टी है कि हमारे नर्व सेल्स का कि इसके अंदर जो है ये पोलराइज कंडीशन में है और जैसे कोई भी चेंज हुआ मीडियम में इसमें एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एग्जाइटेबिलिटी इस प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं एग्जाइटेबिलिटी के नाम से जानते हैं सेकंड प्रॉपर्टी इज द कंडक्टिविटी अब देखिए नर्व सेल में तो साइटोन तो छोटा सा होता है एक्सोन बहुत लंबे फाइबर के फॉर्म में होता है और इस पूरे के पूरे एक्सोन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के फॉर्म में एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन के फॉर्म में या एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में इतने सारे नाम बोल दिए याद ही नहीं हो रहे आपको एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के फॉर्म में या फिर वेव ऑफ डीपोलराइजेशन के फॉर्म में या फिर एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में पूरे के पूरे एक्सोन में इंपल्स ट्रेवल होता हुआ जाता है ठीक है तो ट्रेवल किसकी वजह से हो रहा है पूरे के पूरे एक्सोन फाइबर के अंदर ये जो ट्रेवलिंग हो रहा है यह कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है कंडक्टिविटी की वजह से ट्रेवलिंग हो रहा है ठीक है ना इसीलिए तो हमारी नर्व सेल्स बहुत लंबी लंबी होती है उनके जो एक्सोन फाइबर होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है न्यूरॉन या नर्व सेल्स ठीक है नेक्स्ट स्टिमुलस अब स्टिमुलस से हमारा क्या मतलब है स्टिमुलस से हमारा मतलब है कि किसी भी तरह का एक्सटर्नल मीडियम में चेंज होना एक्सटर्नल मीडियम में कोई भी चेंज होगा तो उस चेंज को कौन परसीव करेगा हमारे सेंसरी सेल्स सेंसरी सेल इज ए टाइप ऑफ द न्यूरल सेल्स तो वो उसको परसीव करेंगे और परसीव करने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेंगे इंपल्स प्रोड्यूस करेंगे और ये इंपल्स ट्रेवल होता हुआ सीएनएस तक पहुंचेगा ठीक है तो इसलिए स्टिमुलस का मतलब क्या होता है स्टिमुलस मतलब होता है एनी डिटेक्टेबल फिजिकल केमिकल चेंज जिसे कौन डिटेक्ट करेगा हमारे रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करके क्या करेंगे वो इंपल्स प्रोड्यूस करेंगे इंपल्स जब तक प्रोड्यूस नहीं होता जब तक कोई स्टिमुलस नहीं मिलता ठीक है अब जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी पर जो है प्रेशर रिसेप्टर है तो सपोज डेट कोई भी जो है ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी से टच हुआ प्रेशर रिसेप्टर क्या हो गए उन्होंने चेंज इन एक्सटर्नल मीडियम को एब्जॉर्व किया फाइंड आउट किया और इंपल्स प्रोड्यूस हुआ वो हमारे ब्रेन तक पहुंचा कि यहाँ पर कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कुछ तो भी प्रेशर फील हो रहा है समझ में आ गया तो स्टिमुलस का मतलब होता है कि एनी डिटेक्टेबल फिजिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल चेंज एनी टाइप ऑफ द चेंज जो क्या क्रिएट कर सके इंपल्स को जनरेट कर सके उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम स्टिमुलस के नाम से जानते हैं अब देखो सपोर्ट है जैसे मान लीजिए हमने केमिस्ट्री में टेंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा है हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई छत में रूफ में कोई हॉल है और वहां से सनलाइट ऐसा आ रहा है तो देखा होगा कि डस्ट के पार्टिकल रैंडमली मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं उस सनलाइट के बीम के अंदर इसे क्या बोला था हमने टेंडल इफेक्ट बोला था तो एक्चुअली गैस के और लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेंडमली मूवमेंट करते रहते हैं छोटी 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 बहुत ही स्मॉल साइज के जो पार्टिकल होते हैं वो डस्ट पार्टिकल जैसे तो रेंडमली वो मूवमेंट करते रहते हैं हमारी बॉडी से भी टकराते हैं इनसे इंपल्स जनरेट होता है नहीं होता क्यों नहीं जनरेट होता इंपल्स जनरेट होने के लिए क्या चाहिए देखिए डिटेक्टेबल चेंज इन एक्सटर्नल मीडियम उसे क्या बोला था स्टिमुलस बोला है ना हमने तो स्टिमुलस एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का नहीं होगा जब तक इंपल्स क्रिएट नहीं होगा तो डस्ट पार्टिकल टकरा रहे कोई इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा पर एक पर्टिकुलर लिमिट का एक पर्टिकुलर एक मिनिमम ऐसी फ्रीक्वेंसी का कोई भी स्टिमुलस आपकी बॉडी के अंदर टकराया जिसने इंपल्स क्रिएट किया उस स्टिमुलस को हम थ्री सोल्ड 
स्ट्री बोलस के नाम से जानते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे रिसोर्ड स्ट्री बोलस के नाम से जानते हैं ये हो गया हमारा रिसोर्ड स्ट्री तो जब तक थ्रिसोल्ड स्टिमुलस का इंपल्स जनरेट नहीं होगा सॉरी स्टिमुलस कोई भी हमारा थ्रिसोल्ड लेवल का नहीं होगा जब तक स्टिमुलस इंपल्स जनरेट नहीं होगा ये वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं इस थ्रिसोल्ड स्टिमुलस के वैल्यू को कम कर देते हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं इस थ्रिसोल्ड स्टिमुलस के वैल्यू को बढ़ा देते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे हाथ में एक रिंग है अब ये रिंग मेरे हाथ में है मैंने पहली बार रिंग पहना तो यहां से इंफॉर्मेशन आ रही है कि हाथ में कुछ है हाथ में कुछ है इंफॉर्मेशन आती जा रही है मेरा ब्रेन उसको रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया तो फिर उसके बाद मेरे को फील ही नहीं होता कि यहां पे कुछ है या नहीं क्योंकि वहां से स्टिमुलस जो जनरेट हो रहा है सॉरी जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है उसके लिए ब्रेन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो यहां तक क्या हो गया इस पर्टिकुलर इस सब्सटेंस के लिए थ्रिसोल्ड वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई ऐसा कई बार देखने को मिलता है आपने ऐसा देखा होगा कई बार जैसे कुछ लोग चश्मा लगाते हैं स्पेक्ट का यूज करते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि स्पेक्ट लगाए हुए वो अपने स्पेक्ट ढूंढते रहते कहा चला गया उनका स्पेक्ट ऐसा भी होता है ना ये किसकी वजह से होता है थ्रिसोल्ड स्टिमुलस की वजह से होता है कि चश्मा है इनिशियली उनको लग रहा है कि यहाँ कुछ है कुछ है आंखों के पास में कुछ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो फीलिंग बंद हो गई अब उनको फील ही नहीं कि चश्मा है या नहीं हमारी आंखों के सामने ऐसा भी होता है तो ये हो गया हमारा थ्रिसोल्ड स्टिमुलस अब मान लीजिए कि ये वो स्टिमुलस है जो इम्पल्स जनरेट कर रहा है मान लीजिए कोई स्टिमुलस आया पर वो थ्रिसोल्ड से कम का है कम का है तो उसे हम बोलेंगे सबली मिनल स्टिमुलस उसे हम सबलिमिनल सबलिमिनल स्टिमुलस के नाम से जानेंगे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम इसको बोलेंगे वीक स्टिमुलस तो ये वीक स्टिमुलस है जो कि इंपल्स को जनरेट नहीं करते हैं ठीक और इसके बाद नेक्स्ट इज है समेसन इफेक्ट समेसन इफेक्ट समझो वीक स्टिमुलस इंपल्स जनरेट नहीं कर रहा और ढेर सारे वीक स्टिमुलस मिलके काम करें तो फिर तो इंपल्स जनरेट होगा तो जब ढेर सारे वीक स्टिमुलस मिलकर काम करते हैं मिलकर जो है वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में स्टिमुलस जनरेट हो जाता है तो दिस समेसन इफेक्ट जिसे हम किस नाम से जानेंगे समेसन इफेक्ट के नाम से जानेंगे नेक्स्ट इज डेट ऑल और नन लॉक अभी ऑल और नन लॉक क्या है देखो या तो इंपल्स जनरेट नहीं होगा और यदि जनरेट हो गया तो इंपल्स कंटिन्यूस ट्रेवल करता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुंचे तो दिस फिनामिना इज नोन एज ऑल और नन लॉक या तो इंपल्स जनरेट ही नहीं होना है जनरेट हो गया तो वो कंटिन्यूस ब्रेन तक जाए ऐसा आपने जैसे देखा होगा आपने जैसे मान लीजिए स्कूल के बाहर आप अपनी साइकिल्स लगाते हो बिल्कुल पास पास साइकिल्स हैं यदि एक साइकिल गिरी तो सब कंटिन्यूस गिरती चली जाती ऐसा नहीं होता कि बीच में साइकिल रुक जाए या मान लीजिए हमने प्ले कार्ड्स के पत्तों को इस तरह से खड़ा करके रख दिया एक को हम गिरा दें तो सब गिरते चले जाएंगे ना तो ऐसे इंपल्स का भी होता है या तो इंपल्स क्रिएट ही नहीं होगा क्रिएट हो गया तो कंटिन्यूस स्ट्रगल करते हुए वो हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा इसे क्या बोलेंगे हम इसे हम बोलेंगे और और नन ला क्लियर हो गया ये अब नेक्स्ट नेक्स्ट इज दैट रिफ्रैक्टरी पीरियड तो रिफ्रैक्टरी पीरियड से क्या मतलब है दो कंटिन्यूस इंपल्स के बीच का जो मिनिमम पीरियड है उस पीरियड को हम 
रिफ्रेक्टरी पीरियड के नाम से जानते हैं तो रिफ्रेक्टरी पीरियड इज द मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सबिस्टेंस टू टू कंटिन्यूस इंपल्स उसको हम क्या बोलेंगे उसे हम रिफ्रेक्टरी पीरियड के नाम से जानते हैं तो रिफ्रेक्टरी पीरियड मीन्स रिफ्रेक्टरी पीरियड मीन्स द मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव स्टीमरस यर मिनिमम टाइम पीरियड बिटवीन द टू स्टीमरस इज नोन एज रिफ्रेक्टरी पीरियड कितना होता है इसकी वैल्यू होती है वन अपॉन थाउजेंड सेवन या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन मिली सेकंड तो ये वैल्यू होती है हमारे रिफ्रेक्टरी पीरियड की तो दीज आर द वैल्यू ऑफ द रिफ्रेक्टरी पीरियड कितना वन मिली सेकेंड अब नेक्स्ट सिनेप्टिक डिले सिनेप्टिक डिले क्या होता है इसको समझते हैं देखिए स्टूडेंट्स ये प्री सिनेप्टिक न्यूरोन है और ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन है मतलब क्या है एक न्यूरोन का एक्सोन टर्मिनल दूसरे न्यूरोन के डेंड्राइट से कनेक्ट है क्योंकि इंपल्स हमेशा किधर से किधर जाता है डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ जाता है मतलब यहां पे इंपल्स का फ्लो कैसा हो रहा है स्टूडेंट्स यहां पर इंपल्स का फ्लो कुछ इस तरह से हो रहा है ठीक अब यहां पर क्या है कि इस एक्सोन के अंदर जो इंपल्स आया है वो तो किसके फॉर्म में आया है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में आया है या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन के फॉर्म में आया और जैसे ही ये इंपल्स इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आएगा अब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाहर देखिए कैल्शियम आयंस हैं और इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ये सिनेप्टिक नोब बड़ा ये पोर्शन है तो इस सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या है सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिसमें कि न्यूरो ट्रांसमीटर भरे हुए हैं तो जैसे ही वेव ऑफ डीपोलराइजेशन यहां पे आता है आते बराबर क्या होता है कैल्शियम के लिए इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है कैल्शियम आयन अंदर आएगा अंदर आएगा तो सिनेप्टिकल वेसिकल्स को वो पेरिफेरल साइड में मूव करने के लिए इंड्यूस करेगा और इसकी वजह से सिनेप्टिक वेसिकल्स कहा जाएंगे सिनेप्टिक लेफ्ट में जाएंगे सिनेप्टिक लेफ्ट क्या होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया होता है ये स्पेस होता है इसे हम सिनेप्टिक लेफ्ट के नाम से जानते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या है रिसेप्टर्स जो इन न्यूरो ट्रांसमीटर को परसीव करेंगे अब कैल्शियम आइन के लिए परमिबिलिटी कब चेंज होगी एक्सोन टर्मिनल की जब इस पे इंपल्स आएगा तब तो कैल्शियम आयन जब अंदर आएंगे तभी सिनेप्टिक वेसिकल्स किधर जाएंगे सिनेप्टिक लेफ्ट की तरफ जाएंगे ओके अब सपोज डेट कैल्शियम आयन स्लोली मूव कर रहे ये कैल्शियम आयन का नंबर कम हो गया ऐसे में क्या हो रहा है ऐसे में इन केमिकल सिनेप्सिस पर इंपल्स का फ्लो सॉरी हाँ है इंपल्स का जो ट्रांसमिशन स्लोली होगा और इसी फिनामिना को हम सिनेप्टिक डिले के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं इसको हम सिनेप्टिक डिले के नाम से जानते हैं तो इट बिकम क्लियर तो सिनेप्टिक डिले में इंफॉर्मेशन कब फ्लो हो रहा है पर वो किस डिले क्यों हो रहा है क्योंकि कैल्शियम आयन कम रह गया ये क्लियर हो गया अब इसी तरह का ये कंसेप्ट और है 
जिसे कि हम सिनेप्टिक क्लैप सॉरी सिनेप्टिक फटीक के नाम से जानते हैं अभी सिनेप्टिक फटीक क्या है सिनेप्टिक फटीक का मतलब होता है कि सपोज मान लो कि इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमिटरी सब्सटेंस भरे हुए हैं अभी न्यूरो ट्रांसमिटरी सब्सटेंस ही खत्म हो गए तो यहां ट्रांसमिशन होगा क्या सिनेप्सिस पर नहीं होगा और इसी फिनेमिना को हम सिनेप्टिक फर्टी के नाम से जानते हैं क्लियर तो बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है अब देखो वेलोसिटी अब इंपल्स की जो वेलोसिटी होती है उसके रिगार्डिंग अपन डिस्कस कर लेते हैं आपको मान लीजिए अपनी कार भगानी है तो एक छोटा सा सिंगल रास्ता अच्छा रहेगा कि एक बड़ा लंबा चौड़ा हाईवे आपके लिए अच्छा रहेगा बताओ एक लंबा चौड़ा हाईवे आपके लिए अच्छा रहेगा ना उसी तरह से इंपल्स की जो वेलोसिटी होती है वो छोटी नर्व के अंदर कम होती है और बड़ी नर्व के अंदर ज्यादा होती है पहली बात तो ये इंपल्स की स्पीड हमारे जो न्यूरॉन है उनके डायमीटर के ऊपर डिपेंड करती है डायमीटर ज्यादा होगा न्यूरॉन का तो इंपल्स की स्पीड भी ज्यादा होगी और डायमीटर कम होगा तो स्पीड भी कम देखने को मिलती है एक तो ये वाली बात और दूसरा जो है हमें ये देखने को मिलता है तो क्लियर क्या हुआ मान लो दो नर्व है एक नर्व का डायमीटर ये है और दूसरी नर्व का डायमीटर ये ये नर्व ए दूसरी नर्व बी अब बताओ किस नर्व में स्पीड ज्यादा होना है ए में या बी में तो स्पीड ऑलवेज डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ नर्व यू मस्ट रिमेंबर कि वेलोसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करेगी इस पर पूछना तो डायमीटर ऑफ नर्व नर्व का डायमीटर ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी नर्व का डायमीटर कम होगा तो स्पीड कम होगी एक तो ये हो गया दूसरा स्पीड को लेकर थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ठीक और माइलिनेटेड न्यूरोन जो होते हैं ना उनमें हमें पता है कि साल्टेटरी ट्रांसमिशन होता है साल्टेटरी ट्रांसमिशन कैसा अब जैसे मान लीजिए कि वहां पर पूरा का पूरा जो है एक्सोन में पोलराइज तो जरा देखिए सपोर्टेड ये कोई नर्व सेल्स है और ये इसका क्या है एक्सोन है ये नॉन माइनिनेटेड है तो पूरे के पूरे एक्सोन में आपको पोलराइजेशन देखने को मिलेगा अब सपोर्ट डेट इसके ऊपर स्वान सेल का कवरिंग है और स्वान सेल का कवरिंग है तो इस कंडीशन में दो स्वान सेल के बीच का ये जो रीजन है इस रीजन को हम क्या बोलेंगे इस रीजन को हम बोलेंगे नोडोफ्रेनविया तो माइलिनेटेड न्यूरोन में जो पोलराइजेशन देखने को मिलता है वो केवल नोड ऑफ रेनवियर पे देखने को मिलता है और यहां पर इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होगा वो एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर फिर वहां से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर इस तरह से ट्रांसमिशन होता है और इस तरह के ट्रांसमिशन को हम सर्टेटरी ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं इस तरह का जो ट्रांसमिशन होता है क्या बोलते हैं हम सोल्टेटरी ट्रांसमिशन अब सोल्टेटरी ट्रांसमिशन जो माइलिनेटेड न्यूरॉन में हो रहा है उसकी स्पीड फास्ट है और जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो उसकी स्पीड कम होती है तो बेसिकली जो हमारे जो माइलिनेटेड न्यूरोन होते हैं उनमें जो स्पीड देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपको हंड्रेड टू 
120 मीटर पर सेकंड देखने को मिलती है कहां पर माइलीनेटेड न्यूरोन में और नॉन माइलीनेटेड न्यूरोन में जो स्पीड है वो देखने को मिलती है हमको वन टू ट्वेंटी सॉरी टेन टू ट्वेंटी मीटर पर सेकंड किसमें नॉन माइलीनेटेड न्यूरोन में देखने को मिलती है तो वेलोसिटी क्लियर हो गया समझ में आ गया तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है एनसीआरटी में नहीं दिया है पर इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए तो ये पूरा क्लियर हो गया ये आपको समझ में आ गया कोई इसमें कंफ्यूजन कोई किसी तरह कोई डाउट तो नहीं है आपको ठीक है ना ओके स्टूडेंट्स अब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है बोर्ड के उसे हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो इस लेक्चर के लिए काफी हो गया इनफ हो गया थैंक यू